ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் ரொம்ப நாளாக பேசுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் பட் வாய் பிகாஸ் இந்த தமிழ் ஆடியோ கம்யூனிட்டியில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இம்பிடென்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸும் இம்பிடென்ஸும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பட் அது அப்படி கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் இம்பிடென்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அண்ட் ஸ்பீக்கர்னு வர்றப்போ எதுக்கு நம்ம இம்பிடென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக எல்லாத்த பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விதாட் எனி ஃபர்தர் டு ஹெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலாக நான் அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணிக்கிறாங்க பட் என்னோட சேஃபர் சைட்காக நான் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லலாம் சொல்லுவாங்களா அதாவது ஃப்ளோர் கிளீனரு இல்லை ஹேண்ட் வாஷு அதிலலாம் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் கிருமிகளை வந்து இது கொள்ளும் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி இதுவும் சும்மா நைன்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் யாருமே வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசவே இல்லை சப்போஸ் யாராவது அந்த மாதிரி இம்பிடன்ஸை பற்றி தெளிவாக யாராவது சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவை எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நான் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் சரி ஓகே இப்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் இம்பிடன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக ஏசிக்கும் டிசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது டிசி அப்படின்னா டேரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இந்த டிசின்றது என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகிற டேரக்ஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து சேஞ்சே ஆகாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டபுள் ஏ பேட்டரி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த டபுள் ஏ பேட்டரியில் நீங்கள் ஒரு லோடு கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பேரலாக இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அதாவது அந்த பேட்டரியில் இருக்கிற அந்த சார்ஜ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அந்த எல்இடி வழியாக இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக அப்படி ஃப்ளோ ஆகிற அந்த கரண்டோட டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமானா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இருக்குறக்சன்ட்டி <laughs> அதனால் இதில் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகிற அந்த டேரக்ஷன் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ மீன் இப்போ ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டிலேருந்து மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டிலேருந்து மைனஸ் டூ தேர்ட்டி இந்த மாதிரி ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம டிசின்னு சொல்லவே முடியாது எதனால் அப்படின்னா ஒரு ஆடியோ சிக்னலில் எல்லா ஃப்ரீக்குவன்சியும் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சாங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் வரையும் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரீக்குவன்சியும் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாம் மிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி எல்லா ஃப்ரீக்குவன்சியும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அது ஒரு மியூசிக்காக நமக்கு வந்து அந்த சாங்காக நமக்கு வந்து கேட்குது இப்போ இதுவே வந்து ஒரு ஆடியோ சிக்னல் ஏசி கிடையாது அது இன்னுமே டிசி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் அந்த பாயிண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஸ்பீக்கர் நமக்கு ஒரு சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது மூவ் ஆகணும் அப்படி தானே இப்போது அதை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும் பட் இந்த இடத்துல நான் ஏசிக்கு பதிலாக டிசி சப்ளை கொடுத்தேனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஜீரோ பொசிஷன்லேருந்து ஒன்று ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகி அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லைன்னா ஜீரோ பொசிஷன்லேருந்து பேக்வேர்ட்ஸில் மூவ் ஆகி அப்படியே ஸ்டாப் ஆக
இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த அப்போசிஷன் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அதாவது இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடக்குது அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவை தடுக்குது இல்லை வந்து அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வேர்ல்டில் நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படி தானே அதாவது நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது படிச்சிருப்போம் அதாவது மின் கடத்தும் பொருள் மின் கடத்தா பொருள் அப்படின்ற மாதிரி இதில் மின் கடத்தும் பொருள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மெட்டலை சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இரும்பு காப்பர் இல்லைனா கோல்டு இதெல்லாம் வந்து மின் கடத்தும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் தண்ணியில் நம்ம வந்து உப்பு மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது சோடியம் குளோரைடை மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட மின் கடத்தும் திறன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஸோ அப்போ தண்ணி வந்து மின் கடத்தும் பொருளாக ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த மின் கடத்தா பொருள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம ரப்பர் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா அதில் ஒரு எண்டில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு எண்டுக்கு அது போய் சேராது இப்போ எதனால் வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து அதாவது ஒரு காப்பரோ இல்லை இரும்போ இது வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அண்ட் ஒரு ரப்பர் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஈஸியா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃப்ளோ ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஈவன் நீங்க ஒரு காப்பர் ஒயர் வந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் என்னதான் அது ஒரு மெட்டலா இருந்தாலும் கூட அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் அதனால அது வந்து மின்சாரத்தை ஈஸியா கிடத்தாது இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போனட்டை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ரெசிஸ்டர் என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான அப்போஸ் பண்ணும் அதாவது தடுக்க ட்ரை பண்ணும் இது எந்த அளவுக்கு அப்போஸ் பண்ணுங்கிறது அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணிருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்க எல்லார் வீட்லயும் டேப் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ நம்ம அந்த டேப் ரிமூவ் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் அந்த பைப்ல வர எல்லா தண்ணியும் அப்படியே அது ஃப்ளோ ஆகி அந்த பக்கெட்ல வந்து விழும் அப்படி தானே பட் இதுவே நம்ம அந்த டேப் அதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ ஆகி வெளியே வர அந்த தண்ணியோட அளவை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரான அப்போஸ் பண்ற அந்த விஷயத்த தான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது டைரக்ட் கரண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டா இருந்தாலும் சரி அது வந்து எப்போதும் ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணும் இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டை எடுத்துக்கும் போது அது வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தானே அது வந்து வோல்டேஜ் இருந்தாலும் சரி இல்ல கரண்டா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் பட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட ஃபேஸ் எந்த விதத்திலையும் சேஞ்ச் பண்ணவே பண்ணாது அதாவது அதை இன் ஃபேஸ்லயே வச்சுக்கும் இந்த ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இப்போ புரியாம கூட போகலாம் பட் ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அது தெளிவா புரியும் சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிச்சு அடுத்து இந்த இம்பிடன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னாலே ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸோட காம்பினேஷனை தான் நம்ம வந்து இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது பட் இட் வில் ஒர்க் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரானை எதுலாம் அப்போஸ் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இது வந்து டிசியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏசியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணும் பட் இந்த ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது ஏசியில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் மட்டும்தான் அந்த அப்ளை ஆகும் டிசியில் நம்ம ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பேச மாட்டோம் இந்த ரியாக்டன்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து வோல்டேஜ் பேஸ் பண்ணி இன்னொன்று கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேசிக்காக இன்டக்டரில் இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் கெப்பாசிட்டரில் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு இன்டக்டரை நான் வந்து டிசி சப்ளையோட பேரலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி ஃப்ளோ ஆகி வர அந்த கரண்ட் வந்து இண்டக்டர் ரீச் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இண்ட
அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் போது அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வர்ற அந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணுவோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ எப்போலாம் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போலாம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது கார் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி தானே கார் பஸ் எது வேணா எடுத்துக்கோங்க காரை நீங்கள் தள்ள ட்ரை பண்ணுறீங்க கார் வந்து ஒரு வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட் தானே ஸோ அதை நீங்கள் தள்ள ட்ரை பண்ணும்போது அது ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து ஈஸியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அப்படி மூவ் ஆன அந்த காரை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த காரோட ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இண்டக்டரில் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்லோ ஆகிற அந்த கரண்ட்டை இதே மாதிரி தான் அப்போஸ் பண்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதில் வந்ததுக்கப்புறம் அது ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் அந்த ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இது இந்த பக்கம் மாறும்போது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் மறுபடியும் இதை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அதனால கஷ்டமாக இருக்கும் சரி ஃப்ளோ ஆகலாம் ட்ரை பண்ணும்போது மறுபடியும் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால இன்னொரு பக்கத்தில் மறுபடியும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் அந்த கார் எக்ஸாம்பிள் கரண்டும் வோல்டேஜ் விட கரண்ட்ன்றது கொஞ்சம் டிலே ஆகி 90 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ல இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படினா நான் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்த கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படினா என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கெபாசிட்டர்ல தான் கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ ஒரு கெபாசிட்டர் வந்து ஒரு டிசி சப்ளையோட பாரலலா கனெக்ட் பண்றேன் அப்படினா என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஃப்ளோ ஆகி அந்த கெபாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் பண்ணும் இப்படி சார்ஜ் ஆகற அந்த அளவு வந்து அந்த கெபாசிட்டரோட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இப்போ இது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கெபாசிட்டர் வந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் மாதிரி தான் ஸோ அதனால இன்னொரு எண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து இதில் நடக்கும் பட் ஒன்ஸ் வந்து அந்த கெபாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து மூச்சு விடுறோம்ல ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ப்ரீதிங் பண்ணோம் அதாவது காற்றை ஃபுல்லாக இழுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்மளால் காற்றை இழுக்க முடியாது அதாவது எப்படி அந்த கெபாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனச்சோ அதே மாதிரி நம்ம நுரையீரல் ஃபுல்லாக வந்து அந்த காற்று ஃபில் ஆகிடும் ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இதுக்கு மேலே நம்மளால் காற்றை இழுக்க முடியாதபடி ஒரு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த நுரையீரல் வந்து புஷ் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கெபாசிட்டரில் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோவையும் அதை அலோவ் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக ஒரு கெபாசிட்டர் வந்து டிசி கரண்ட் ஃப்ளோவை வந்து அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதுவே நம்ம ஒரு ஏசி சப்ளையோட பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும் போது இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அதாவது இப்போ ஒரு கெபாசிட்டர் வந்து ஏசி சப்ளையோட பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும் போது அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக அதிகமாக இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நான் டிசி சப்ளை வச்சு சொல்லியிருப்பேன்ல அதாவது கெபாசிட்டர் வந்து எப்போ ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகி முடியுதோ அப்போ வந்து அந்த எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ வந்து அது அப்போஸ் பண்ணும் அதாவது அங்கே ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்லேயும் எப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வந்து இந்த கெபாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த கெபாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோவை அதிகமாக அப்போஸ் பண்ணும் பட் இதுவே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால கெபாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு டைம் கிடைக்காது ஸோ அதனால் இந்த கெபாசிட்டர் எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோவை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் ஸோ அங்கே ரியாக்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாரும் மூ
ஸோ அடுத்து இந்த இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸோட காம்பினேஷனாக அதை நம்ம வந்து இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு சர்க்கிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து வெறும் ரெசிஸ்டர் மட்டுமே இருக்க போகிறது இல்லை இல்லை இண்டக்டர் மட்டுமே இருக்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர் மட்டுமே இருக்க போகிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு ரெண்டு காம்போனன்ட் மிக்ஸ் ஆகி தான் நம்ம பார்க்குற எல்லா சர்க்கிட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமனான மெஷர் மட்டும் வச்சிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இம்பிடன்ஸ் நான் தெரிஞ்சு போச்சு பட் நம்ம ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பதிலாக இம்பிடன்ஸ் தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில ரீசன் இருக்கு பொதுவாக ஒரு ஸ்பீக்கரில் என்ன இருக்கும் அதில் வாய்ஸ் காயில் இருக்கும் அப்படி தானே இந்த வாய்ஸ் காயில் அப்படின்றது என்ன அது ஒரு காப்பர் ஒயரை ஃபுல்லாக சுற்றி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒயராக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம அப்படி சுற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்பீக்கர் வாய்ஸ் காயில் அப்படின்றது பேசிக்காக அது ஒரு இண்டக்டர் தான் ஸோ அந்த இண்டக்டரில் ஒரு ஏசி சிக்னல் கொடுக்கும் போது அதாவது ஒரு ஆடியோ சிக்னல் கொடுக்கும் போது ஆடியோ சிக்னல் அப்படின்னாலே பொதுவாக அது ஒரு ஏசி சிக்னல் தான் ஸோ அந்த ஆடியோ சிக்னலை கொடுக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் ஒரு இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்படி கிரியேட் ஆகிற அந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து இந்த ஆடியோவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி சேஞ்ச் ஆகிற அந்த ரியாக்டன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வர அந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவுமே சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நான் போன வீடியோவில் தீல் ஸ்மால் பேரமீட்டர்ஸை மெஷர் பண்ணி காட்டியிருந்திருப்பேன் அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒரு கேர்வ் வந்து ஷோ பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஸோ அந்த கேர்வை தான் வந்து பேசிக்காக நம்ம இம்பிடன்ஸ் கேர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அப்போ இம்பிடன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசபிளா தெரியுது ஆனா இப்படி நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் வேல்யூவை இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்க முடியும் இந்த டவுட் வந்து கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏன்னா டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர்ல மெஷர் பண்ணும் போது அது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும் பட் இப்படி இம்பிடன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி வேரி ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த வேல்யூன்னு நான் எடுத்துக்கிறது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த பிராண்ட் ஸ்பீக்கர் வாங்கினாலும் சரி அதில் நாமினல் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்குறீங்க அதாவது ஒரு சபோஃபர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சி வரைக்கும் தான் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் அந்த ரேஞ்ச்குள்ளே இருக்கிற அந்த இம்பிடன்ஸில் ஆவரேஜான அதாவது ஒரு சேஃபான ஒரு இம்பிடன்ஸை தான் வந்து அவங்க நாமினல் இம்பிடன்ஸாக சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் ஒரு சில மேனுஃபேக்சரர் வந்து மினிமம் இம்பிடன்ஸ் எதுவோ அதையுமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பீக்கரை உங்கள் ஆம்பிள் பண்றீங்கன்னா கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க தான் அந்த கால்குலேஷன்ல ஒரு சில பிரச்சனை எல்லாம் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போ கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்பீக்கர் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் பார்க்காம ஸ்பீக்கர் இம்பிடன்ஸ் என்னவோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கர் இம்பிடன்ஸில் ஏதாவது தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையருக்கு அதிகமாக லோடு போய் சீக்கிரமாக ஆம்பிளிஃபையர் வந்து சேர்த்து போயிடும் ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் முடிஞ்சால் எப்படி வந்து ஸ்பீக்கரோட சீரீஸ் அண்ட் பேலல் கனெக்ஷன்லாம் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி அதை வந்து ஆம்பிளிஃபையர் கூட மேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சால் ஒரு வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ன்ற நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் குட் பாய் ஃபன்